DJ Lleida a Manel López Mamomo Molt bona nit, un divendres més. Participació número 89 dels DJs de Lleida aquí a la Diari de Santi Roig. Avui de nou hem preparat uns continguts que us agradaran, sobretot els que us agrada la música i com veureu després amb el Mike Platinas, els que us agrada la música nadalenca, ja que escoltarem algunes de les cançons pop modernes més reconegudes per aquests dies. També tindrem a J.M. Sánchez amb els clàssics que hem ballat tota la vida. Tindrem novetats... Aquesta col·laboració sempre ha tingut el meu toc personal i és per això que en temporades anteriors vaig anunciar, com cada any, que el gran DJ i creador de mescles i remixos Ben Liebrand estrenaria un mix amb el millor de tot l'any, amb els èxits. No obstant això, aquesta vegada decideix no fer el gran mix 2023, tot i que això trenca una tradició. També ell se sent com una mica d'alleujament permetent-li passar el desembre amb la seva família per primera vegada en 24 anys. Malgrat la falta del gran mix 2023, l'autor seguirà amb altres barreges i llançaments expressant el seu amor durador per la música disco, la música dance. A més, destaca la importància de no donar suport a les descàrregues il·legals per preservar altres grans produccions pròpies. I parlant de produccions, anem a la primera novetat de la nit, Nou Track de Rio, que per cert vam tindre aquí al programa fa uns mesos. Nova cançó titulada Comodo. Després, Mike Platinas amb les cançons de Nadal. Give me some hard nights on the floor, show me how love bites. I can take it no more and it's all because of you. And it's all because of you. Ah, 
evidentment. Se tinc de fons ja, eh? La gent no s'imagina de què parlarem avui amb el Mike Platines. Bona nit, Mike! Bona nit! Què tal, com esteu? DJs de Lleida, tota la gent de Lleida en general, i tots els que, més endavant, després, ens veureu a través de YouTube. Ja veus, Mike, que ja tenim la decoració de Nadal, que demà és el gran dia, la nit de Nadal. I ningú imagina de què parlem avui. No, clar que no, no s'imagina ni molt menys. És impossible imaginar-ho. Avui parlarem de Nadales, no? És així? Sí, avui parlem de Nadales perquè, home, jo crec que és obligat en aquestes festes, en els moments en què estem, un moment d'alegria, de reunions familiars, de... De bon rotllito, no? Jo crec que és imprescindible parlar, ja que som gent del món de la música, el Manel i jo, és imprescindible que parlem de música de Nadal, de les Nadales, de los villancicos. Sí. Avui, a més, tinc que dir una coseta, que avui serà una primera part i la setmana vinent seguirem parlant d'aquestes coses. Exacte, perquè avui comencem parlant de les Nadales modernes, les Nadales, no les tradicionals de fa cents d'anys, sinó les modernes, les nadales pop, que a més a més totes són conegudes internacionalment. I la primera, que jo recordo haver-la vist en aquestes èpoques, per exemple, a Televisió Espanyola, quan érem nens, quan érem crius, sempre sortia el José Feliciano cantant el Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Exacte, aquesta cançó la coneixem tots, no? Doncs aquest és un compositor i cantant sec de Puerto Rico que en aquesta cançó, molt conegut, que en aquesta cançó utilitza la tradicional frase de la cultura hispana Feliz Navidad pròspero año i felicitat. Perquè això no únicament ho es diu a Espanya, sinó a tota la cultura hispana, a tota centra Sud-amèrica, a la gent que parla espanyol, utilitza aquesta frase habitualment. Però, a més a més, va tenir la... És molt llest. I va tenir la gran idea d'afegir també una segona tornada, un segundo estribillo, que en anglès, atenció, diu, tradueixo, et vull desitjar un bon Nadal des del fons del meu cor. Tenint una tornada en espanyol i una tornada en anglès, home, va ser un èxit internacional. Un èxit internacional. I hi ha moltes versions. Això mateix te volia dir, perquè hi ha moltes versions reconegudes, potser, igual la més famosa és la d'ahir, però hi ha una altra versió també que sí, eh que sí? Sí, hi ha una versió molt famosa de Michael Bublé, hi ha una versió de Thalia, n'hi ha moltes. Però la més coneguda de totes les versions d'aquesta original de José Feliciano, sabem quina és? Tu ho saps, no? Quina és només? I tant, i tant que l'he posat moltes vegades. Sí, la de Bonnie M de l'any 81. Jo crec que ara és el moment d'anar al segon tema d'avui, la segona nadala d'avui de la pop internacional, perquè és un tema que cada any torna i torna i torna, sobretot als països anglosaxons de parla anglesa, no? És un tema que és de desembre del 84, que és de WAM, el grup original de George Michael, i la cançó és Last Christmas. Exacte, aquesta que va estar 5 setmanes número 2 a les llistes angleses quan va sortir al mercat va ser... va tornar a repetir perquè el 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 durant 5 anys consecutius ja en el segle XX va estar entre les 3 més venudes a Anglaterra i també el 2020 va ser número 1 una altra vegada 
Sí, no para nada. Sí, increíble, sí, increíble. Sí, es, que, es que torna y torna y torna y torna. Y, y a mí yo creo que la letra de la canción te sí. agrade mola tú, ¿no? Sí, a mí me agrada mola. Ahora ahora <laughs> ahora un trozo de la letra, un momento. Acabe, acabe con este trozo. Al febrero del 2020, al febrero del 2020, uh, Last Christmas, esta canción, había venut 1,9 millones de copias. Hasta... Entre los 10 singles más venuts a la historia de Inglaterra y, atención, porta actualmente 742 millones de reproducciones a YouTube. Madre mía. Y ahora es el momento de traer un trocet a la letra. Yo sé, yo sé que tú estabas esperando aquel momento del programa per Pugué, di la letra Por favor. de esta canción. Quina cosa más ñoña, quina cosa más ensucrada y quina cosa más empalagosa de letra. Por favor. Mira, traducción. Al Nadal pasado, et vaig donar el meu cor, pero el endemà el vas regalar. Aquest any, para evitar lágrimas, le donaré algo especial. Oh, qué maco. Molve, Mike. Y Mike. Y el truce. Aurías de fe, la versión catalá cantada. <laughs> sí, que seguro que sería un éxito. Ya ja podemos parar. Y un otro truce de la letra que digo. Al bachambulica, santén al meu cor, se sobreten. Al bachambulica y al bachambia. Ambuna nota que deia t'estimo. Y yo volia dir de veritat. Por favor, quina cosa, quina cosa Mike, més. Oh. Avui, avui és el dia més romàntic que sí. hem vist el Mike Platina. Sí, però senyor, oh, que bon noi el George Michael. I que malament el van tractar. És allò que genera empatia, és que tu creus i tot dius, hostia, pobre xaval, per favor, no li feu això, que és bona persona. Bé, com a curiositat us comento, parlant de George Michael, que va fer eh, una de les cançons de Nadal, una de les Nadales pop més famoses de la història, y curiosamente, él va a morir al día de Nadal, al 2007. Casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Y ahora ara... sí, que me imagino que a mes, aquel día, aparte de la noticia, sí. va a sonar esta canción. Si sí, ya normalmente sonaba, aquel ah, día aquel va a sonar muchísimo más. Efectivamente. Y ahora tenemos la teva canción favorita de Nadal, Manel, que yo sé sí. que te agrada mucho, que es la canción que en aquel momento histórico actualmente, actualment, durante muchos años ya ja ha estado, pero actualmente es la canción número de Nadal de tot el, a todo el mundo. Eh? Yo sé que la has sentido cuando vas a un centro comercial, cuando vas a una botiga, a la radio, la escuchas de todo arreu y yo sé que con que la estás escuchando 4 millones de vegades cada día, sé que te encanta esta canción. <laughs> Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Es una canción de l'any 1994, del seu quart álbum. Y atención, porque el 2017 había generado ya ja más de 60 millones de dólares en royalties. Madre mía. El 2019 va ser número 1 a la lista de los 100 més venuts de Billboard a Estados Unidos 25 años después de la seva publicación. Atención. Ja, aquests temes, aquestes cançons de Nadal van tornen i tornen i tornen. I són sí. número 1 i tornen a cada uns anys tornen a ser número 1. Ha estat número 1 a 11 països. Mal. Té 19 discos de platí i un disc de diamant. O sigui, eh, és, és una, una barbaritat. És el problema és, és la cançó que de... jo crec mai que no hi ha cap cançó a la història, potser. No, 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 és aquesta, és aquesta. Almenys de, de Nadal, que hagi aconseguit... Perquè mira aquella cançons, la del Fran Sinatra, la de... Sí, 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 moltes. Però com aquesta, aquesta que ha fet... Aquesta és una bogeria, és una barbaritat. Sí, sí. I ah. a més, cada, cada any, la Maralla... La Maralla... Torna a fer una altra versió, la canta no sé qui, i tornem-hi, i tornem-hi, i tornem-hi. Sí, sí. A Japó va vendre un milió de còpies, eh? Amb vendes, i un milió, ara flipareu, en tons de mòbil. Tons de mòbil. I té unes vendes global, globals, unes vendes globals, agafeu-vos a la cadira, de 17 milions d'unitats. 17 milions! O sigui, increíble, increíble, increíble. Y si agafamos las cifras 
de reproducciones de YouTube que entre el vídeo oficial principal que tengo aquí apuntado y el segundo vídeo anem a parar a casi sí, casi 1.100 millones de reproducciones casi 1.100 millones de reproducciones es increíble yo pienso que que es la canción que más estimarán unos y que más odiarán otras? Yo supongo que sí, pero, <laughs> pero, pero sí que es verdad que es una canción que ya cuando arribe a que temps ha de sonar, sone, incluso la Mara ya prepare siempre un desdevenimiento sí. importante, sí. on ella sur ya cantan a sí. las principales eh, personalidades de Estados Unidos. Sí. Y, bueno, es, es, es una festa de Maraya Care cada vez cuando arribe. Total. Pero es... a Estados Unidos, pasa Inglaterra, pasa Australia, Alemania, o la... sí, a muchos países del mundo es, eh, acaba siendo la primera o entre las dos o tres nadales más importantes de, de la, estas festas. ¿no? Por tanto, es, es una canción eterna de Nadal, pop, porque insiste, eso es de la 94, es muy nueva, es relativamente nueva, no, no es una música tradicional, porque las nadales clásicas, las tradicionales, las que ya ja son... Sí, estas las veurem al proper divendres. Exacto, eh, 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 como tú dices, es una canción que surge de, de lo típico de toda la vida y que bueno, eh, que al menos sabes meter eso. Mike, ¿qué harás tú de per la nit? De la nit, pues, estaré a casa, salgo en tu casa, en familia, tranquilet, no, no trabajo, no trabajo, no, 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 una pausa y disfrutemos el momento. Yo creo que arribará un punto de la meva vida que ya ja no em tocará, pero de momento... Encara em toque. Tú pringas, sí, ¿no? Tú pringas. Sí, sí, una mica, una mica. Y ahora de posar la mara, la mara ya cae. Ja Segú. Pero es que digo una cosa. Para que unos se divertan, a otros no les toca trabajar. Sí, sí, sí. Això és així. Pero de todas formas, también te tengo que decir que los DJs. Sí. Es eh, una fusión entre sí. festa y trabajo. Sí. Pero si yo. Yo soy de los que sí. rara vegada surto de festa. Sí. Pero es porque ya ja, cuando trabajes. Sí. Más o menos. Sí, pero es, es que trabajas por la manera tú pasas bien. Es una manera, una manera de pasar tu bien diferente sí. de la de la resta de la gente, pero es una feña que sí. es muy agradable. Es una feña que, que, que es gratificable. O sigui, sí. que, que realmente estás contento, estás gaudín de la feña y sí, sí. vayan como las otras es divertido. Sí. Es muy majo, sí. home, y tan. Dos Mike, eh, uh, muy buen Nadal. Y otros que ven más. Que tengan un, un buen Nadal. Un buen Nadal. Bon Nadal, sí, sí. Bon Navaix y Bon Nalvich. Venga, buenas festas. Deu, deu. Mike. Deu. She was, she was the girl next door, that's my fine ass neighbor. Hold her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you. Ooh, 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 ooh. <laughs> that girl was knocking, knocking, knocking in the middle of the night. Wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, boy, I'm getting cold, here's what I need you to do. Baby, put your head. Oh, 
my heart Darling, you are the only one I need No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you kiss me before you leave So baby gran Jason de Lulo y de una novedad importante a los clásicos que han podido vaya alguna vegada a JM Sánchez una vegada més un ple donar vos la benvinguda a maqueta espai musical comencem amb un clàssic que ens porta directament al Genesis del hip hop amants i apassionants de la bona música entrem directament al 70 per a reviure l'impacte de rappers de light no tan sols és una cançó és una epopeia de gairebé 15 minuts que ens porta per una montanya russa de bits contagiosos un tema que no tan sols va definir un gènere sinó que també va inspirar a altres generacions que van seguir les seves petjades visionar del rap número 3 a l'oficial 5 dels chart al desembre del 79 amb vosaltres de Sugar Hill Band. Parlem ara de la banda formada per un duo britànic, els germans Richard i Fred Firebrass. Es van fer famosos en la dècada dels 90, especialment per l'èxit internacional I'm Too Sexy. Llançat al 91, la cançó es va convertir en un hit, apoderant-se de les llistes d'èxits, arribant al número 1 en diverses llistes d'arreu del món. Simplement sensacional, un tema enganxós amb lletres humorístiques, amb un vídeo on presentava els dos germans en situacions còmiques i exagerades. Deixem-nos portar per la irreverència i l'encant de Right Said Freight. Fins aquí arribem, desitjar-vos amor, alegria i moments molt especials amb la vostra família i amics. Bones festes, en cabina, J.M. Sánchez. Grans clàssics que han fet ballar i que realment estic veient últimament. Que tota aquesta música, Remember, cada vegada fa ballar a més gent, a moltes sales. Cosa que als DJs que ja portem uns anys ens dona alegria, molta alegria. I alegria com la que tindrem aquest cap de setmana amb la nit de Nadal. Divendres vinent tornarem per escoltar i parlar de música novament. Des d'aquí, en nom dels nostres col·laboradors i jo mateix us desitgem un molt bon Nadal i unes bones festes. Ballant amb els DJs de Lleida. Gràcies, adeu. Lleida, amb Manel López, Mamomo.